ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാസ്ലോസിൻ്റെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഫൈവ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സും ആരുടെ തിയറിയിലുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ അത്രയും നീറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫൈവ് ആണുള്ളത് അതാണ് അവിടെ ആ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ല ഏറ്റവും താഴെ തട്ടില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നെക്സ്റ്റ് സാഫ്റ്റി നീഡ്സ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഓക്കെ അത് കിട്ടിയല്ലോ ആ പിക്ചർ ഒന്നും മോർമയിൽ കൊണ്ടുവരിക അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ ഫൈവ് ബേസിക് നീഡ്സ് അവർ ഫൈവ് ബേസിക് നീഡ്സ് എന്നോ ഹ്യൂമൺ നീഡ്സ് എന്നോ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എന്നോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ആ ഒരു വേർഡിന് നീറ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ആരുടെ തിയറിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരുടെ തിയറിയാണ് മാസ്ലോവിൻ്റെ തിയറിയാണ് ആ ഹൈറോർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിലെ എത്ര നീഡ്സുകളാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് നീഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് നീഡ്സ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മുതലാണ് നമ്മൾ നോക്കി പോകുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അല്ലേ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ നീഡ്സ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ഏറ്റവും പ്രൈമറി നീഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 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 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നീഡ്സ് അത് നമ്മളുടെ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് എത്രത്തോളം എത്തി എന്നൊക്കെയുള്ളതൊന്ന് സെൽഫായിട്ട് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് ഓക്കെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് അതിനകത്ത് ഏതിനാ ഏതാ വരുന്നത് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് അതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിനകത്താണ് എസ് ടീം നീഡ്സ് എന്താണ് എസ് ടീം നീഡ്സ് ഇനി എന്താണ് എസ് ടീം നീഡ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് റിഗഗ്നിഷൻ അവനവനെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുക അല്ല റിഗഗ്നിഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മാസ്റ്ററി റെപ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പൊ ആ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളും എസ് ടി നീഡ്സിനകത്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക വൺസ് മോർ വട്ട് ആർ ദേ റിഗ്നിഷൻ നീഡ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നീഡ്സ് മാസ്റ്ററി നീഡ്സ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ നീഡ്സ് വൺസ് മോർ റിഗ്നിഷൻ നീഡ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നീഡ്സ് മാസ്റ്ററി നീഡ്സ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ നീഡ്സ് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ് ടീം നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ബൈ മാസ് ലോവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് നീഡ്സ് ഈ ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം ഏകദേശം പേർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ലവ് അഫക്ഷൻ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് നീഡ്സ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിലോങ് അതായത് ബിലോങ്ങിങ്സ് ആയിട്ട് അവനുള്ള നീഡ്സ് ലൗ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ട്രസ്റ്റാണ് അല്ലെ വിശ്വാസം അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ലൗ ട്രസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതെല്ലാം ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത് ലൗ ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് നീഡ്സിനകത്താണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് അപ്പം സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സേഫ്റ്റി അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ല ആ ഒരു വേഡ് മീനിങ് അല്ല സെക്യൂരിറ്റി നീഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നീഡ്സ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫിയർ ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുക പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാവരിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെ
നെക്സ്റ്റ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി നീഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എക്കണോമിക്സിൽ പ്രൈമറി നീഡ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദേ ഫുഡ് വാട്ടർ സ്ലീപ്പ് ഹെൽത്ത് വൺ ഷെൽറ്റർ വൺസ് മോർ ഫുഡ് വാട്ടർ ഷെൽറ്റർ സ്ലീപ്പ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആർ ഫുഡ് വാട്ടർ സ്ലീപ്പ് ഷെൽറ്റർ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ മാസ്ലോസിൻ്റെ തിയറി മാസ്ലോവിൻ്റെ തിയറിയുടെ പേരാണ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് അതിൽ ഫൈവ് ബേസിക് നീഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബേസിക് നീഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫുഡ് വാട്ടർ സ്ലീപ്പ് ഷെൽറ്റർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആണ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സിനകത്ത് ഏതെല്ലാം വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്യൂരിറ്റി നീഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫിയർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫിയർ അടുത്ത് തേർഡ് വരുന്നത് ലവ് ആൻഡ് ബീയിങ് ബിലോങ്ങിങ് നീഡ്സ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് നീഡ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഏതാണ് ലവ് ട്രസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എക്സെട്ര ലവ് ട്രസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് എസ് ടീം നീഡ്സ് ഏതാണ് എസ് ടീം നീഡ്സ് എസ് ടീം നീഡ്സിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് റെഗഗ്നിഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മാസ്റ്ററി ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ റെഗഗ്നിഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മാസ്റ്ററി ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡും മറ്റെന്തേതാണ് ഗ്രോത്തും ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡും ഗ്രോത്തും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാസ്ലോയുടെ ഫൈവ് ബേസിക് നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ബേസിക് നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ് നീഡ്സ് എസ് ടീം നീഡ്സ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസുകൾ അതെന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക താ